फायदा बहुत ज्यादा है अगर आप जेई मेन का जनवरी में बहुत अच्छा कर ले रहे हो तो आपके पास टाइम बच रहा है आपके जितने अलग प्रायोरिटीज है फॉर एग्जाम्पल जेई मेन के बाद आपका होता है जेई एडवांस बेड सेट बोर्ड ठीक है आप इन तीनों में भी अच्छे से फोकस कर सकते हो बाई कीपिंग अटेंशन ऑफ योर जेई मेन एप्रल सेशन ठीक है तो ट्राई करेंगे हम कि हम जेई मेन के जनरेशन को इतना फोर्ट दे के उसके बाद में हमको जेई मेन का लेकर टेंशन हो ही ना तो आज आप सबके लिए एक्सक्लूसिवली मैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ला रहा हूं और इसका नाम है द फाइनल लैप जेई ब्रश स्ट्रेटेजी फॉर सिक्सटी डेज लास्ट के सिक्सटी डेज में आपको क्या करना चाहिए आज डेट है नवंबर फर्स्ट नवंबर दिसंबर दो ही महीने बचे तो डिजास्टर ईयर ऑफ ट्वेंटी 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 में अगर जैसा किया गया है उस हिसाब से चीजें हुई जो कि प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे तो ऑब्वियसली उस केस में क्या होगा कि आपका जेई मेन होगा इन द सेकंड वीक ऑफ जनवरी ठीक है तो उसके रिलेटेड आज अपन बात करने वाले हमारे पास 60 प्लस माइनस फाइव डेज है तो उन पांच डेज को एक्स्ट्रा रख के हम लास्ट के साठ डेज की बात करने वाले हैं लास्ट सिक्सटी डेज आपके कैसे होने चाहिए मैंने इसको तोड़ कर रखा है ट्वेंटी 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 एच ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपको कैसे करना है या आपको डिसाइड करना है पहले फिजिक्स करें पहले केमिस्ट्री करें पहले मैथमेटिक्स करें लेकिन अगर आप मेरी बात मानो अगर मैं आपके जगह में होता जो मेरा सबसे ज्यादा वीक लिंक होता ठीक है उसको मैं सबसे पहले क्लियर करता यानी कि अभी आपकी प्रायरिटी ये रहनी चाहिए कि मेरे पास जितनी भी चीजें मैंने नहीं की है या फिर मुझे अच्छे से नहीं आती एक्सप्रेस करने क्वेश्चन के थ्रू में तो मैं उनको पहले करूँ और जो मेरा स्ट्रॉग एस्पेक्ट है उसको बाद में एक ही बार में ठीक कर लेंगे तो ऑन द डे ऑफ जेई में हम उसको अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं ठीक है सबसे पहले आप एक प्रीफेस देख लो एंड एन एग्जामिनेशन लाइक जेई मींस कंप्लीशन एंड रिवीजन ऑफ कांसेप्ट्स होल मोर वेट देन गोइंग इनटू द डेप्थ डेप्थ का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपका जेई एडवांस में आता है जेई एडवांस में क्या अगर आप एक भी चीज छोड़ के जाओगे माने क्वेश्चन है उसमें आपका प्रोबेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है पीएनसी का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है और मानो बानोमियल थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है तो उस केस में क्या होगा कि बेसिकली अगर आपने एक भी चीज छोड़ी है आपने डेफ में एनालिसिस नहीं किया तो आप उस चीज को नहीं बना पाओगे जेई मीन रिलेटिवली ईजियर होता है जे एडवांस यहाँ पे आपको स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है तो अगर आपके पास उतना इन डेफ एनालिसिस नहीं भी है अगर आप किसी बुक के लेवल वन और लेवल टू के क्वेश्चन करके जा रहे हो आपके पास एक अपर हैंड हमेशा रहेगा ठीक है रेकमेंड यू टू मेक फॉर्मुला चीट आप जब तक फॉर्मुला बैंक या फिर फॉर्मुला चीट शीट आप जो बोलोगे मुझे फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप जब तक उसको रिवाइज नहीं करते हो हर हफ्ते कम से कम एक बार चार से पांच घंटे के एक ना बेसिस पे आप तब तक अच्छे फायदे में नहीं हो क्योंकि आप जब तक उन चीजों को रिवाइज नहीं कर रहे हो आपके माइंड में वो चीजें वापस रिसाइकल नहीं हो रही है कुछ चीजें ऐसी होती है ना फॉर एग्जाम्पल आप इनऑर्गेनिक की बात कर लो ऑर्गेनिक की बात कर लो अगर आप उनको हर हफ्ते एक बार खोल के नहीं देखोगे ना मान लो आप उसको दो महीने बाद खोल रहे हो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा और आपको एकदम बेस से पढ़ना पड़ेगा ठीक है तो फॉर्मुला बुक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है हैंडी आने वाला है जो आपके जेई मेन के दिन पास आते रहेंगे ठीक है उसके बाद इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करोगे तो आपके पक्का 150 प्लस आ सकते हैं और 150 प्लस के साथ साथ 99 परसेंट भी आपका गारंटीड हो जाएगा ठीक है इसके बाद इस सब्जेक्ट में ट्वेंटी डे सबसे पहले मैथ देख लो डे वन टू डे टेन डे वन मैथमेटिकल इंडक्शन और मैथमेटिकल रीजनिंग डे ठीक है डे टू देख लो फंक्शन सेट रिलेशन सीक्वेंस एंड सीरीज डे डे थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक उसमें इनवर्स इग्नोमेटर भी करना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी करना ठीक है डे फोर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइंस और सिर्फ और सिर्फ 2D पे फोकस करना ठीक है डे 5 वेक्टर अलजेब्रा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड द यू नो हाई कंसंट्रेशन चैप्टर्स व्हिच विल कम हैंडी इन योर जेई मेन प्रिपरेशन फॉर मैथमेटिक्स ठीक है उसके बाद डे 6 डे 7 डे 8 में देखो कोनिक सेक्शंस हमने रखा हुआ है और उसके साथ-साथ थ्री तो तीन दिन लो कोनिक सेक्शन यानी कि सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सब खत्म करो उसके साथ-साथ 3D ज्योमेट्री भी इन तीनों दिन में खत्म करो इसके बाद डे 8 कोनिक डे 8 तक बात कर चुके हैं डे 9 में देख लो लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एलसीडी इसका पूरा प्लेलिस्ट मैंने अनका एडमी में भी बढ़ा के रखा है और उसके साथ-साथ मैंने YouTube में भी आपको देके रखा है i बटन में आप देख सकते हो आपको कोई भी नीड हो आप हमेशा मेरे पास आ सकते हो मेरे पास सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं आप बस को एक बार सर्च करना मेरे चैनल के नाम के साथ आपको पक्का मिल जाएगा ठीक है डे 10 मैक्सिमा मिनिमा डे 11 देख लो इंटीग्रल कैलकुलस और एरियास डे 12 डिफरेंशियल इक्वेशंस डे 13 मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट्स डे 14 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डे 15 कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा भी नहीं कि आप सीधा कॉम्प्लेक्स 
नंबर करके आ गए उसको थोड़ा नो मिक्स करने की कोशिश करो विथ योर जोमेट्री जोमेट्री के साथ जब तक नहीं करोगे फॉर एग्जाम्पल आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या इक्वेशन होता है पैराबोला का लिप्स का हाइपरबोला का ये सारी चीजें करो उसके बाद डे सिक्सटीन कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन डे सेवनटीन स्ट्रेटेजिक प्रोबेबिलिटी मैंने दो कंजिक्यूटिव डेज में क्यों आपका पी एनजी प्रोबेबिलिटी को रखा है क्योंकि ये चीजें काफी ज्यादा इंटरमिक्स हो सकती है ठीक है डे एटीन फंक्शन सेट्स रिलेशन मैथमेटिकल रीजनिंग और चाहो तो परमोटेशन कॉम्बिनेशन के साथ साथ ही आप खत्म कर लो अपना बनोमियल थियोरम ठीक है डे नाइनटीन डे ट्वेंटी मैंने बफर टाइम रखा हुआ है आप सबके लिए क्योंकि मुझे पता है इसको आइडियली कोई फॉलो नहीं कर सकता है तो मुझे दो दिन का बफर टाइम आपको मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली देना ही पड़ा ठीक है अब बात करते हैं फिजिक्स की फिजिक्स के जो शुरुआत के दस दिन होने चाहिए आपके वो कैसे होने चाहिए सबसे पहले चालू करते हैं एकदम बेसिक से फिजिक्स एंड मेजरमेंट लोग बोलते हैं मेजरमेंट वापस क्यों पढ़ू लेकिन भाई मेजरमेंट पढ़ेगा तब जाके तो डायमेंशन एनालिसिस लगा के उस चैप्टर का चार नंबर भी सिक्योर कर और बहुत सारे चीट कोड्स भी एक्टिवेट कर पाएगा बाकी के नाइनटी मार्क्स के लिए ठीक है तो फिजिक्स एंड मेजरमेंट पढ़ना पहले दिन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डे टू में गाइनोमेटिक्स और लॉस ऑफ मोशन डे थ्री में वर्क पावर एनर्जी डे फोर रोटेशन मोशन अगर नहीं बनता है कोई बात नहीं रोटेशन मोशन मैंने भी बेसिकली किया था मैंने इसमें दो हफ्ते लगाए थे रोटेशन मोशन करने में मेरे को हर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता था और ऑन द डे ऑफ जेई मैन मैंने इस पर दस मिनट लगाया एंड आई गॉट माइनस वन ठीक है एक नंबर का क्वेश्चन आया था आपका एक क्वेश्चन चार नंबर का और मुझे मिला उसमें माइनस वन ठीक है डे फाइव ग्रेविटेशन आप आराम से खत्म कर सकते हो थोड़ा इसको इन डेफ्थ में करना क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ईजी आ सकता है तो अगर थोड़ा बहुत डेफ्थ में करके तो कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको ठीक है डे सिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डे सेवन थर्मोडाइनमिक्स डे एट कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैस दैट इज की टी जी डे नाइन ऑसिलेशन एंड वेव्स डे टेन इलेक्ट्रोसाइड्स डे इलेवन करेंट इलेक्ट्रोसिटी डे ट्वेल्व मैग्नेटिज्म मैटर डे थर्टीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट डे फिफ्टीन आप देख लो ऑप्टिक्स और डे फोर्टीन मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देकर रखा है ठीक है ईएम वेव्स और ऑप्टिक्स क्या है ना आपको थोड़ी बहुत यू नो कन्वर्जिंग मिलेंगे तो आपको इस सब करने में फायदा मिलेगा ओके डे सिक्सटीन डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन डे सेवनटीन एटम्स एंड न्यूक्लियाई डे एटीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम डे नाइनटीन एनी टॉपिक दैट यू फील दट रिक्वायर्स फर्दर रिविजन मैंने यहाँ पे भी आपको दो दिन का बफर दे के रखा है अगर आप किसी का बैकलॉग यहाँ पे क्लियर करने ही जाते हो आपको ये दो दिन काफी हैंडी मिल सकते हैं ठीक है केमिस्ट्री देख लो डे वन से लेकर डे टेन आपका प्लान आउट कैसे रहना चाहिए सबसे पहले डे वन सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री और अटोमिक स्ट्रक्चर अटोमिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है अगर आप चाहो तो दो दिन का जो बफर टाइम है आपको इसके भी आखिरी में दूंगा वहां पर इसको यूटिलाइज कर सकते हो ठीक है डे टू द स्टेट्स ऑफ मैटर डे थ्री द केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर केमिकल थर्मोटानिम्स के साथ साथ नो फ्यूजन उन दोनों का डे फोर लिक्विडियम एंड सोल्यूशन डे फाइव रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डे सिक्स केमिकल कैनेटिक्स एंड सर्फिस केमिस्ट्री प्लीज इसका एनसीआरटी बहुत अच्छे से करना आप जब तक इस चीज का यू नो केमिकल कैनेटिक्स और सर्फिस केमिस्ट्री का एनसीआरटी जब तक अच्छे से नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे इन सबसे केमिस्ट्री अगर अच्छे से कर लोगे एनसीआरटी के थ्रू ना आप एंश्योर कर सकते हो आपके फिफ्टी से लेकर एटी मार्क्स कन्फर्म है ठीक है उसके देख लो डे सेवन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल डे एट मेटलर्जी उसके साथ साथ हाइड्रोजन डे नाइन एस ब्लॉक एलिमेंट्स अब देखो पी ब्लॉक बहुत ज्यादा बड़ा होता है ठीक है लोग समझते हैं इस बात को कि पी ब्लॉक बहुत ज्यादा बड़ा है कोई अगर बहुत बड़ा बॉलर आता है ठीक है बॉलिंग करने फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो यहाँ पे जसप्रीत बुमरा बॉलिंग करने आ रहा है तो बैट्समैन क्या करता है उसको रेस्पेक्ट देता है पहली की दो बॉल डिफेंड करता है ठीक है यहाँ पे भी हम यही करने वाले बहुत बल्कि चैप्टर है हम बैट्समैन है जो हमारा चैप्टर है पी ब्लॉक का वो हमारा बॉलर है ठीक है हमको यहाँ पे क्या करना रेस्पेक्ट देना उसको सबसे पहले डे टेन में पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप थर्टीन से लेकर ग्रुप फिफ्टीन ठीक है ग्रुप थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन को सॉल्व करने वाले हैं डे इलेवन में हम ग्रुप सिक्सटीन सेवनटीन एटीन को सॉल्व करने वाले ठीक है यानी कि मैंने इसको दो चीजों में ब्रेक करके रखा है एस ब्लॉक एक दिन में करना है पी ब्लॉक हमको दो दिन में करना है फिर डे ट्वेल्व में डी और एफ थोड़े बहुत चिंदी टॉपिक्स है तो उसको एक ही दिन में खत्म करो डे थर्टीन में कॉर्डिनेशन कंपाउंड और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री साथ में निपटाओ डे फोर्टीन में प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ पॉलिमर्स भी निपटाओ डे फिफ्टीन बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन यानी कि इसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत ना जीओसी भी रिवाइज कर सकते हो उसके साथ साथ उसके बाद डे 17 में जाइए आप और डे 16, डे 16, डे 17 दोनों में आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंजिक्यूटिवली आप निकाल सकते हो डे 18 देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन डे नाइनटीन बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्
आराम से आ जाएगा ठीक है गाइज सो दिस सेट फ्रॉम माई साइड समय आ गया आप सब सल्लाह लेने का अलविदा